ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊവിൻഷ്യാളച്ച സഹകാർമികനായിരിക്കുന്ന വൈസ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ മറ്റ് സഹകാർമികരെ പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും നമ്മുടെ വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും അടയാളമായി സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ഡി കെൻ ഷജോ ഷജോയുടെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ വളരെയേറെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കൂതാശ തിരുക്കർമ്മത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുകയാണ് സഭയുടെ പൗരോഹിത്യം ഇവിടെ ഡീക്കൻ ഷജോയിൽ വർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവജനം മുഴുവൻ കർത്താവിൻ്റെ രാജകീയ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കുപറ്റുന്നവരെന്ന നിലയിൽ ഈ പൗരോഹിത്യദാന കൂതാശ കർമ്മത്തിൻ്റെ കൃപകളിൽ പങ്കുപറ്റുകയാണ് ആ കൃപയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ ദീക്കൻ ഷജോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം തിരൂരിടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരുപ്പട്ടം വലിയ പുത്തിരിയല്ല ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും തിരുപ്പട്ടമുണ്ട് ഇനി ഈ വർഷം തന്നെ ഡിസംബറിൽ ഇനി ഒരു പട്ടം കൂടെ വരാനിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ ദേവാലയം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ജനങ്ങളായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ തിരുപ്പട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണവും അത് തന്നെയാണ് പൗരോഹിത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന വളരെ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹമാണ് തിരൂര് ഇടവകയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് അനേകം പുരോഹിതരെ ദാനം ചെയ്യുന്ന തിരൂരിടവകയെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പൗരോഹിത്യ ദാനകർമ്മത്തിന് വളരെയേറെ ഒരുക്കത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ഈ ഇടവക കൂട്ടായ്മ ഒരുങ്ങി മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച് ഒത്തിരി ആദരവോടുകൂടെ ആഘോഷമായി തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പൗരോഹിത്യ കർമ്മത്തിന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെയുള്ള അമ്മമാരൊക്കെ മേക്കാമോതിരമൊക്കെ ഇട്ട് എന്തൊരു സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വലിയ സ്നേഹത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഈ പൗരോഹിത്യദാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരുക്കിയ നമ്മെ ഒരുക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയച്ഛനും കൊച്ചച്ഛനും കൈക്കാരന്മാർക്കും നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നല്ല ദൈവവിളികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തൃശൂക്കാരൻ ജോസ് ഉഷ ദമ്പതികളുടെ മകനായിട്ടാണ് ജോഷുവായുടെ അനുജനായിട്ടാണ് ഷജോ ഈ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് പിറന്നത് പ്രാർത്ഥനയോടെ ക്രിസ്തീയമായ വിചാരവികാരങ്ങളോടുകൂടെ അതിന് ചേർന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ മകനെ വളർത്തിയതുകൊണ്ടാണ് പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനുള്ള വിളി ദൈവം കൊടുത്തപ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ ഷജോയ്ക്ക് സാധിച്ചത് ഈ പൗരോഹിത്യ പരിശീലന കാലഘട്ടം മുഴുവൻ അപ്പനും അമ്മയും ചേട്ടനുമൊക്കെ ചേട്ടൻ്റെ കുടുംബവും എല്ലാം ഷജോയെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം അനുഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇന്നലെ മുതൽ ഞാൻ ഷജോയെ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കാര്യം ഷജോ പറയുന്നത് അപ്പൻ ഔസേ പിതാവിൻ്റെ പോലെയാണെന്നാണ് ഏ വളരെ ശാന്തനാണ് നിശബ്ദമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഇങ്ങനെ ഈ മക്കളിങ്ങനെ അച്ഛനാകണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയും 
ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടെ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു അപ്പച്ചനെക്കുറിച്ച് ഷജോ പറയുകയുണ്ടായി അമ്മയ്ക്ക് ഇളയ മോനായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്നേഹം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ആദ്യം പക്ഷേ തുടർന്ന് ഷജോ പറഞ്ഞത് അഗസ്തീനോസിൻ്റെ മോനിക്ക പുണ്യവതിയെപ്പോലെ നിരന്തരം ഈ മകന് വേണ്ടി അവൻ്റെ പൗരോഹിത്യ പരിശീലന കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള ഒരമ്മയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ജോഷുവായും കുടുംബവും പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഈ ഷജോയുടെ പൗരോഹിത്യ വഴികളിൽ അവനെ അനുഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ വലിയ പ്രചോദനമായിട്ട് ഈ കുടുംബം മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനിയും സഭയിലെ കാലാകാലങ്ങളിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് കർത്താവ് ധാരാളം പേരെ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കും നല്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്കും സന്യാസത്തിലേക്കും ഒക്കെ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന നല്ല കുടുംബാന്തരീക്ഷമാണ് ക്രൈസ്തവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറകുടങ്ങളായിട്ടുള്ള ദാമ്പത്യമാണ് ഇതിനേക്കെല്ലാം വഴിയൊരുക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സഭയുടെ പേരിൽ അതിരൂപതയുടെ പേരിൽ ഇടവകയുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ ഇടവകയിൽ ഇവിടെ വികാരിയച്ചൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഷജോയുടെ പൗരോഹിത്യ വഴികളിൽ ഒത്തിരി പേര് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പരി ഈ ദൈവവിളി കേൾക്കുന്നതിന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായി വിശ്വാസ പരിശീലകരായിട്ടുള്ളവർ മുൻപേ പോയിട്ടുള്ള അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ എന്നാൽ ഷജോ ഇവിടെ വികാരിയച്ചൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ അമ്മുത്തച്ഛനെ തന്നെയാണ് അമ്മുത്തനച്ച അതൊരു അഭിമാനമാണ് നാം കടന്നു പോയ വഴികളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ മക്കളുടെ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവഹിതത്തിന് അവരെ ഒരുക്കുക കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചതുപോലെയാണ് അമ്മൂത്തനച്ഛൻ നീ അച്ഛനാവണോ എന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം അതിലൂടെ ഷജോ കേൾക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ രാത്രി മുഴുവൻ ഈ അമ്മുത്തനച്ഛൻ്റെ സ്വരം ദൈവസ്വരമായിട്ട് ഷജോയുടെ കാതുകളിൽ ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവം പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അനേകരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വീണ്ടെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മെ ഏൽപ്പി നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ ദൈവ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വലിയ കൃപകൾ നൽകും പൗരോഹിത്യ പരിശീലനത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത അമ്മുത്തനച്ഛൻ്റെ പിന്നാലെ ഷജോ അംഗമായ ബെനഡിക്റ്റായിൻ ആശ്രമം സിൽവസ്ട്രോ ബെനഡിക്റ്റൈൻസ് മക്യാടുള്ള ഈ സന്യാസ സമൂഹമാണ് പ്രജോയിലെ പൗരോഹിത്യ ശിശു ഇങ്ങനെ കണ്ണും മൂക്കും ഷെയ്പ്പൊക്കെ വെച്ച് രൂപപ്പെടുന്നതിന് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ ഒരു ഉദരമായി മാറിയത് ഇന്ന് ഈ പൗരോഹിത്യ ശിശു ഇവിടെ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുക പ്രൊവിൻഷ്യൽ വിൻസെൻ്റ് അച്ഛൻ തുടങ്ങി ആൻസലം അച്ഛൻ തുടങ്ങിയുള്ള ഈ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഷജോയുടെ പരിശീലനത്തിൽ മുൻപേ പോയവരും പിന്നാലെ വരുന്നവരും ഷജോയ്ക്ക് ഒരു കുടുംബമായി തീരുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ബെനഡിക്റ്റൈൻസാണ് ഞങ്ങളെപ്പോഴും ബെനഡിക്റ്റൈൻസിനെ നിങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ ചാൾസ് അച്ഛനെ ഓർത്തിട്ടേ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചാൾസ് അച്ഛൻ്റെ മാതൃകയിലുള്ള ചാൾസ് അച്ഛൻ്റെ പിന്തുടച്ചക്കാരായ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് 
നന്ദി പറയുകയാണ് ഷജോയിലെ പൗരോഹിത്യത്തെ വളർത്തി പരിപോഷിപ്പിച്ച് ഇന്ന് ഈ ആൾക്കാരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും ദൈവം ഇന്ന് വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുമ്പോൾ തുടർന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബെനഡിക്റ്റൈൻസിനൊപ്പം ഷജോ പഠിച്ച മേഖലകളിലുള്ള സഹപാഠികളും ചേട്ടന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പലരും സലേഷ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ ഞാൻ തന്നെ പട്ടം കൊടുത്ത ജിറ്റോ അച്ഛൻ അടക്കമുള്ള അനേകം പേർ ഈ വഴികളിലൂടെ ഷജോ അച്ഛനെ ഷമാസിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും ഈ സമയം ദൈവ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഷജോ പറഞ്ഞത് പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടിങ്ങനെ പരിശീലനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഏറെ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രതീകം അത് നല്ലിടയൻ്റെ രൂപം തന്നെയാണ് നല്ലിടയനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ വചനം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട ആ വചന ഭാഗം ഷജോയുടെ പൗരോഹിത്യ പരിശീലനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല അതിനോട് ചേർന്ന് ഏതാനും ചില ചിന്തകൾ മാത്രം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ നല്ലിടയനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈശോ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് ആദ്യ ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട ആദ്യ വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഞാനാണ് ആടുകളുടെ വാതിൽ ഞാനാണ് ആടുകളുടെ വാതിൽ ഇടയൻ ആടുകളോട് ഒത്ത് വസിക്കുന്നവനാണ് ആടുകൾ എവിടെയായിരുന്നാലും പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേരം അവരെ ഒരു ആലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആടുകളുടെ വാതിലായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇടയൻ ഒരു ആലയിൽ അവർ ആടുകളെ എല്ലാം എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ആ ആടുകൾക്ക് ആടുകൾ കടന്നു വന്ന് ആ വാതിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവനാണ് ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് ആടുകളെ ആക്രമിക്കുവാൻ വന്യമൃഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആടുകളെ മോഷ്ടിക്കുവാൻ കള്ളന്മാർ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഉണർന്ന ജാഗ്രതയോടുകൂടെ ഇരുന്ന് ഈ ആടുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആടുകളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ഇടയൻ ആടു ആലയിലുള്ള ആടുകൾ ഭയം കൂടാതെ ഉറങ്ങുന്നത് അവർ സമാധാനമായിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഇടയൻ അവിടെ വാതിലായിട്ട് കരുതലായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഷജോ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ പോകുന്ന പൗരോഹിത്യം ഷജോ കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിൻ്റെ വാതിലായി തീരുവാനുള്ള പൗരോഹിത്യമാണ് ഇടയനാണ് വാതിലാണ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജനത്തെ അവരോടൊപ്പം വസിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്വഭാവമാണ് നാം ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട ആ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം മോശയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മോശ വഴി ദൈവജനത്തെ മുഴുവൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ യാത്രയിൽ മുഴുവൻ നാം കാണുന്നത് അവരോടൊപ്പം നടക്കുന്ന അവരോടൊപ്പം കൂടാരമടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു ഈ ജനത്തിൻ്റെ രോദനം ഞാൻ കേട്ടു അവരുടെ ക്ലേശങ്ങൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങി വന്നത് മോശയെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു നീ അവരെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മോശയിലേക്ക് യഹോവയായ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് മോശയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പൗരോഹിത്യത്തിലൂടെ ഷജോയിലൂടെ കർത്താവ് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഷജോയിൽ ദൈവം വന്നുകൊണ്ടാണ് ഷജോയെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഷജോയിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് 
അപ്പോൾ ഷജോ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിൽ കൂടാരമടിക്കാനാണ് ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അവർ കൂടാരങ്ങളിലാണ് വസിച്ചത് അപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ ഇടയിൽ കൂടാരമടിച്ചു അതാണ് സമാഗമ കൂടാരം രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും പകൽ മേഘസ്ത മേഘത്തിലും അവിടെ നിന്ന് അവരെ വഴി നടത്തി എപ്പോഴൊക്കെ മേഘം താഴ്ന്ന് ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തെ ആവരണം ചെയ്തവോ അപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം വസിച്ചെടുത്ത് ഈ ജനവും വസിച്ചു എപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം ഈ മേഘം ഉയർന്ന് മുമ്പേ പോയോ അപ്പോഴെല്ലാം ഈ ജനവും കൂടാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് അവർ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്തു ഈ ജനത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്ന നല്ല ഇടയന ജനത്തോടൊപ്പം വസിക്കുകയും എപ്പോഴും ജനത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല ഇടയനാകുവാനാണ് ദൈവം ഇന്ന് ഷജോയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ജനത്തെ നല്ല ഇടയൻ പച്ചയായ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിലൂടെ പുറങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് പോലെ പ്രശാന്തമായ ജലാശയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും അവരുടെ മുമ്പേ നടന്ന് അവരെ നയിക്കുവാൻ ആ രീതിയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായി തീർന്നുകൊണ്ടാണ് ഷജോ അവരുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുവാൻ പോകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരവും അത് തന്നെയാണല്ലോ വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടാരമടിച്ചു എന്നാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ അവിടെ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ആ പ്രതീകം എടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ദൈവജനത്തോടൊപ്പം കൂടാരമടിക്കുവാൻ ദൈവജനത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാൻ ദൈവജനത്തോടൊപ്പം നടക്കുവാനുള്ള ഒരു വിളി നമുക്ക് പൗരോഹിത്യത്തിലൂടെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഷജോ ഈ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സാർവത്രിക സഭ മുഴുവൻ ഈ ദൈവജനത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒപ്പം നടക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭയമാണ് സിനഡാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള മെത്രാന്മാരുടെ സിനഡ് അതിനൊരുക്കമായിട്ട് സിനഡ് പിതാക്കന്മാർ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ദിവസം ഈ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടെ ദൈവജനത്തോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന വസിക്കുന്ന വെറുതെ സന്ദർശിച്ച് കടന്നു പോകുന്നവരാകാതെ ഏതാനും ഓഫീസ് ടൈമുകളിൽ ജനത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാകാതിരി പൂർണമായും അവരോടൊത്ത് വസിക്കുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യമായി തീരുവാൻ ഷജോയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വസിക്കൽ ഷജോ നേരത്തെ തന്നെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സന്യാസ സമൂഹത്തിൽ ഒരു സന്യാസ സഹോദരനായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം ഷജോ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പൗരോഹിത്യത്തിലൂടെ ഷജോ സന്യാസ ഭവനത്തിലെ ആ സന്തോഷത്തെ കുറെ കൂടെ വിശാലമായ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ സന്യാസ ഭവനത്തെക്കുറിച്ച് ഷജോ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ആശ്രമത്തിലായിരിക്കും എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ആശ്രമത്തിൻ്റെ ആ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നു പലപ്പോഴും പൗരോഹിത്യം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പരിപാടികളുടെ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ആക്ടിവിറ്റികളുടെ ചെയ്തുകൂട്ടലുകളുടെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനാണ് അത് ഇടവക വൈദികരാണെങ്കിലും സന്യാസ വൈദികരാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ ഈ ദൈവജനത്തോടുകൂടെ വസിക്കുന്ന ആ സന്തോഷം ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാകാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഷജോയ്ക്ക് പിന്നീട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വചനഭാഗം കാനായിലെ കല്യാണമാണ് അവിടെ പരിശുദ്ധ അമ്മ നാം കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ ദൈവ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ അവിടെ വചനം പറയുന്നത് അവൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മ അവിടെയുണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിൻ്റെ കുടു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അവിടെയുണ്ട് 
എന്ന് പറയാൻ നിന്റെ പൗരോഹിത്യം നിന്നെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ വാതിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ തന്നെ പുരോഹിതന്റെ പ്രതീകമാണ് നാം പഴയ നിയമത്തിൽ സാമൂഹ്യലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായി കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഏലി പുരോഹിതൻ അവൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കലിരിക്കുകയായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതൻ്റെ സ്ഥാനം ഈ നടവാതിലിന് ചേർന്നായിരുന്നു പുരോഹിതൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നായിരുന്നു കാരണം ആ വാതിലിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവത്തിരു സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പുരോഹിതൻ്റെ ദൗത്യം ഇന്ന് നീ വാതിലായിട്ട് ഈ പുരോഹിതനായി ദൈവജനത്തിൻ്റെ വാതിലായി ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ കാവലിരിക്കുന്നവനാകാൻ വിളിക്കപ്പെടുകയാണ് ദേവാലയത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്യാസി എന്ന നിലയിൽ അതും ഒരു സെമി കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് എന്ന നിലയിൽ നീ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആരാധനയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും അന്തരീക്ഷം നിൻ്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നിന്നെ വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടിരുത്തുമ്പോൾ ഈ ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ കടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ നെടുവീർപ്പുകളും വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തിരു സന്നിധിയിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥനായി നിന്നുകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുവാനായി പ്രത്യേകം വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവനാണ് ദൈവ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നിന്നിൽ നിന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനകൾ കയറുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകൾ നിന്നിലൂടെ ഇറങ്ങി വരികയും വേണം ഇന്ന് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി കാവൽ മാലാഖയുടെ തിരുനാൾ കൂടെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഈ മാലാഖമാരെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് യാക്കോബിൻ്റെ ഗോവണി അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഗോവണിയുടെ ഒരറ്റം ഭൂമിയിൽ മുട്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റേ അറ്റം സ്വർഗത്തിലാണ് മാലാഖമാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഗോവണി ഇന്ന് മുതൽ നീ തന്നെയായി തീരുകയാണ് നിന്നിലൂടെ ദൈവ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉയരുകയും ചെല്ലുകയും ദൈവ തിരുമുമ്പിൽ നിന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യുക മനുഷ്യപുത്രൻ അപ്രകാരമാണ് എന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ നത്താനിയേലിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നതും ദൈവദൂതന്മാർ കയറിപ്പോകുന്നതും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും നിൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവജനം നിന്നിൽ നിന്ന് നിന്നിൽ നിന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉയരുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മാലാഖമാർ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് നിന്നിലേക്ക് വരുന്നത് നിന്നിലൂടെ ഈ കൃപകൾ കൂതാശകളിലൂടെ ദൈവജനത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നത് കാണുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും ഇടവരട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മധ്യസ്ഥനായി തീരുക ഈ കാവൽ ഈ വാതിൽ അതുകൂടെ നിന്നിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു ഈ വാതിലിലൂടെ ആടുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും അകത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു ദൈവജനം എവിടെയായിരുന്നാലും ദേവാലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ തലങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഒപ്പം പ്രാർത്ഥനയിൽ അനുഗമിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ് നീ നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ചില സമയങ്ങളിൽ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നീ ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല പക്ഷെ നിനക്ക് വേണ്ടി കുടുംബം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വാതിലായി മധ്യസ്ഥ വഹിക്കുമ്പോൾ നിന്നും നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നീ പോലും അറിയാതെ ഈ വാതിലിലൂടെ അകത്തേക്ക് വരികയും പുറത്തു പോകുകയും ചെയ്യുന്നവരിൽ വലിയ കൃപകളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ വലിയ സമാശ്വാസവും നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കട്ടെ മൂന്നാമതായിട്ട് ആടുകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ആടുകളോട് വലിയ കരുണയും അനുകമ്പയും ഉള്ളവനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ നല്ലയിടയനെ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകളെ തേടിപ്പോകുന്ന നല്ലയിടയൻ അത് വലിയ അനുകമ്പയുടെ അടയാളമാണ് ഒരുപക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആട്ടിടയന്മാരുടെ ചിന്തകൾക്കൊക്കെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നാം എപ്പോഴും നല്ലിടയനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇടയന്മാരെ കുറിച്ച് വളരെയേറെ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ ചിത്രമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നാണ് ചില ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ചുങ്കക്കാരെ പോലെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവരെ കണ്ടിരുന്നു കാരണം യഹൂദരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് ആടുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ഇടയന്മാർ അനാ അന്യായമായിട്ടുള്ള പണം വാങ്ങുകയും അന്യായമായ രീതിയിൽ അവരെ പിഴിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചുങ്കക്കാരോട് പലപ്പോഴും അവരെ താൽമൂതുകളിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിലാണ് ഒരു ഇടയൻ അവൻ തനിക്ക് നൂറാടുകളുള്ളപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനെയും മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടിട്ട് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടിനെ തേടിപ്പോകുന്നത് ഇവിടെ മിദ്രാഷിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥ മോശ എന്ന ഇടയനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നല്ല കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മോശ അമ്മായിയപ്പൻ്റെ ആടുകളെ മേയിച്ച് അവയെ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ആലയിൽ അവയെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തു ആലയിൽ കൊണ്ടുവന്നു എണ്ണി നോക്കി ഒരാടിനെ കാണാനില്ല ഈ ആ കാണാതെ പോയ ആടിനെ തേടിയിട്ട് മോശ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആ ആടിനെ മോശ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ മോശ ആദ്യം ചെയ്തത് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ ആടിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ഷമ ചോദിച്ചത് ആ ആടിനോട് മോശ പറഞ്ഞു അത്രേ നിനക്ക് ദാഹിക്കുന്നുവെന്ന് നിനക്ക് വിശക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ വെള്ളം തേടി പുല്ല് തേടി പോയിട്ടുണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ആടുകളെ ആടുകളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകളെ കാണുമ്പോൾ അവരെ വിധിക്കാനല്ല അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ അവരുടെ എല്ലാ നെടുവീർപ്പുകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞവരെ നയിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഞാൻ കൂടെ ഉത്തരവാദിയാണ് എന്ന് ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു പൗരോഹിത്യൻ ആടുകളുടെ മണം സ്വന്തം മണമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു പൗരോഹിത്യം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നിന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ പൗരോഹിത്യ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എസ് എക്കിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ആടുകളെക്കുറിച്ച് പരിഗണനയില്ലാത്ത ഇടയന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ തന്നെ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയന്മാർ ആടുകളെയല്ലേ പോറ്റേണ്ടത് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കൊഴുത്ത ആടുകളെ കൊല്ലുകയും അവയുടെ മേധസ്സ് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവയുടെ രോമം കത്രിച്ച് അവ കൊണ്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയെ പരിപാലിക്കാത്തത് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ ദൈവജനത്തിൻ്റെ വീഴ്ച അത് എൻ്റെ കൂടെ പരാജയമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നാലാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദുർബലമായതിന് നിങ്ങൾ ശക്തി കൊടുത്തില്ല മുറിവേറ്റതിനെ വച്ച് കെട്ടിയില്ല വഴിതെറ്റിയതിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരികയോ കാണാതായതിനെ തേടുകയോ ചെയ്തില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ പൗരോഹിത്യം പുതിയ നിയമത്തിലെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അവൻ ദുർബലമായതിന് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ വഴിതെറ്റിയ ആടുകളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു കാണാതായവയെ തേടിപ്പോകുന്നു മുറിവേറ്റ ആടുകളെ വെച്ചുകെട്ടുന്നു ഇതാണ് 
ഇന്ന് മുതൽ ഷജോ ആരംഭിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യം ഈ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള പരമകാഷ്ടയാണ് കാൽവരിയിലെ കുരിശിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഈ വാതിൽ ഇടുങ്ങിയ വാതിലാണ് ഈ വാതിൽ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും കുരിശുമരണത്തിൻ്റെയും വഴികളിലൂടെ നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാതിലാണ് അവൻ കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീല രണ്ടായി പിളർന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലാണ് അവിടെ തുറക്കപ്പെട്ടത് നിൻ്റെ സഹനം നിൻ്റെ ബലിയർപ്പണം ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി നീ അർപ്പിക്കുന്ന നിൻ്റെ തന്നെ ജീവൻ നീ നിന്നെ തന്നെ മുറിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്വർഗത്തിലെ മറയ്ക്കുന്ന തിരിശ്ശീല രണ്ടായി പിളരുകയാണ് ആ വാതിലൂടെ നിൻ്റെ ബലിയിലൂടെ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുറിക്കപ്പെട്ട നിൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കീറി എറിയപ്പെട്ട നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവജനം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പൗരോഹിത്യ വഴി നിൻ്റെ ജീവിത വഴിയായിട്ട് തീരട്ടെ അതിന് ദൈവം നിന്നെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പുരോഹിതർക്ക് വേണ്ടിയും പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ ഷജോയുടെ പിന്നാലെ വരുന്നവർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയും സമർപ്പിത ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഈ കൂതാശ തിരുക്രമങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിരൂപതയിലെ ഞങ്ങളുടെ വൈദിക കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം അതിൻ്റെ അവസാന തലം വരെ ജീവിക്കാൻ അവസാന ശ്വാസം വരെ മുറിച്ചു നൽകുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഈ ദൈവജനം ഇവിടെ ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഷജോയുടെ പൗരോഹിത്യത്തിന് എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹവും നല്ലിടയനായ ക്രിസ്തു താനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥ്യം വഴി നിനക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനൊരിക്കൽ കൂടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ബെനഡിക്റ്റായിൻ സന്യാസ സമൂഹത്തിനും തിരൂരിടവകയ്ക്കും എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ തുടർന്ന് കാറോസ് സാപ്രാണ